どうも潜入おいりです。今回の潜入先はこちら、大阪府堺市にあります、山脇刃物製作所という場所に行ってきました。こちらの山脇刃物さんはどういった場所かというと、そもそも堺包丁というのは分業制ということで、家事、研ぎと作業が分かれてるんですね。で、山脇刃物さんは実際に研ぎ工場を持ち合わせ、問屋という立ち位置でもありながら、研ぎをされてる刃物メーカーとなります。そしてご存知の方は多いかと思うんですけど、YouTube で人気の、初ケアというチャンネル、そこでで初毛をされてる清水雅也さんが研ぎをされてる場所がこの山脇刃物製作所となっておりますそれでは早速本編行きたいんですけど今回の内容は情報がありすぎてもう大渋滞情報の大渋滞ですもう目から鱗が溢れる内容ばかりですね本当に有料級となっておりますのでもう授業を受ける感覚で聞いていただけたらと思いますはいということでお待たせしましたぜひ最後までごゆっくりお楽しみください本編へどうぞそうですね山脇刃物さんの、はいまあ、創業のことから今に至る経緯まで、ええ、はい、ええ、お願いします。私とこは昭和二年の二月三日創業ですね。はい。ですから今年で九十五周年を迎えたのかな。ええ、そうなんですね。ええ、まああの社会では古い会社が多いから、ええ、まあ平均的な年数かな。今のそもそも立ち位置といいますか、まあ、はい、問屋さんなのか、まあどういったそもそも問屋とは何かっていう点を聞きたいんですけど。まあまあそもそも問屋というのはね。はい。基本的にはね、社会にはあの家事という職人さんがいらっしゃって、はいでえー、刃をつける刃付け職人さんというのがいらっしゃって、はい、で問屋というのがあるわけですよ。うん、で、基本的に、えー、家事は家事ばっかりされる、うここにないかな、えー、家事の工程ってのはここまでなんですね。うんまあ、この鋼と地金をくっつけましてですね。はいトントンこれは出番の工程ですけど、はい、こういうふうにトントントントン打っていって、はい、最後に焼きというものを入れてこれちょっとマジックは関係ないけど、はい、焼きというものを入れてここで火事の工程終わりなんです、はい、で、えー、そこから刃付けというのに入るんですねで刃付けはまあ,あの工程がいろいろあるけれども、はい、最終的にこういうふうに刃をつけて、はい、これで刃付け終わりなんですよで、えー、最後おいろんな絵をつけたりブランドを入れたり、はいえー、ちょっと歪みが出てたら歪みを直したり、うんえー、するのが問屋の仕事なんですね。でこまああのー、社会は分業だから、はいえー、この家事、はいえー、のあの数工程は会社さんが全部責任を持ちますね。はい、で都議の数工程、はいえー、まあ数ある工程は都議士が責任を持って、はい、それ以降のお作業の工程は問屋が担うとそういった工程なんですよ、はい、で問屋の立ち位置というのはそれぞれ独立した職人さんをね、うんあのー、にお願いしてですね、まあ、包丁を作っていくコンダクターみたいな役目なんですね、はい、だからあどの人も完成品はできないので、はい、基本的にはここまでの工程ここまでの工程、はい、そしてこの工程と、はいまああのー、コンダクターしていくことが非常に大事だということですね。はいでえー、社会にはあのー昔からたくさんの,あのき,らきらぼしのように職人さんがたくさんいらっしゃって、はい、出場が得意な人とか薄物得意な人研ぎもそうなんですけど、はい、でそういうものをこの職人さんとこの職人さんを組み合わせると、はい、いったことがねあの包丁の品質が全然変わってくるんでその辺の組み合わせをしていくというのを一つの問屋の,、まあ、あの妙というか妙義というか、ね、その辺のことがありますよね。はい、ですからそれぞれぞあの同じ包丁でもですね味わいが違った包丁ができていくと、はいまあ、そういった感じですよね,、はいねまあ、ただね近年、はい、あのちょっと職人さんがいろいろ後継者の問題から激減してるんですね、はい、でうちの方はもう、はい、あのそのことをちょっと見越してこう15年ぐらい前かな、はい、研ぎ工場を増設してですね、はいえー、鍛冶屋さんに依頼して、はい、研ぎは全部弊社工場でやるというところに業態変わりましたね、はいえー、それを、えー、っとやった最大の目的はね、はい、一つはやはり、えー、以前はあの研ぎ職人さんも1 3 0人いらっしゃって。あそんなにえいらっしゃったんですよでそれぞれとあ得意分野がありまして、ねはい、この人はこれがうまいなとか、うん、この人はこのすごく歪みをきれいに取るなとかあるいは鋼の色がきれいに出すなとか、はい、いろいろあったんで選び放題というのは失礼ですけど、うん、選び放題だったんだけど、うん、今は数が激減してると、うん、えそうすると、えー、そういうふうにお願いする工程がえー、お願いすることがなかなかできなくなってくるんで、うん
それを見越して文字伝に研ぐ工場を作ったわけです、はい、でそれをすることによって、まあ、うち弊社のですねあの都議が潤沢に回ることが一点と、はい、何よりもこのまま行くと伝統工芸下手すると廃れてしまうから、えー、ですから我々はこの包丁で生きていかないかんので、うん、何よりもその工芸の,あの伝統地を守っていかないかんので、はいえー、研ぎ物だけはとりあえずあの我々のできる範囲で増設しようと、はい、いうことでやったわけですよなるほど、えー、当初苦労しましたけどねあそうなんですか、えー、やはりね、はい、だけどあの今や、まあ、うちの研ぎ工場、まあはい、あの3人おりますけど、はいまあ、人門の研ぎ師に育ってますわ外へ出してもどこへ出しても恥ずかしくないああそうなんですね、えーえー、なかなか私から見ても、えー、かなりのもんだなとへえそういうところですね<笑>実際その問屋さんで、まあ、研ぎ工場を持ってるのって珍しいんですかね、はい、そうですね最近で、ねはいえー、少し増えてきましたねあそうなんですね、えー、以前はあ,のあまりなかったですよねあ、えー、だからあのいわゆるえー、内製化が進むいわゆる外注に、はい、何らかの理由,理由でね外注に出さなくなって、えー、内製化を進めていかないと、はいえーあのまあ、今後は難しくなるだろうと思いますね、はい、なるほどなるほど、えー、ちょっとさっきのその問屋の強みの話に戻るんですけど、うん、やっぱり問屋ごとのじゃあ違いって言ったらその組み合わせの違いってことですかねその家事屋の人と研ぎ屋の人まあまあそれは一つの妙でねああのそれだけじゃないですよあ,あそうなんですねええやはりあの問屋が相手にする得意先これによってクラス決まってきますわあ、ええ、えー、何を相手にしているのか、はい、例えば包丁専門店を相手にしているのかあるいはえー、金物屋さんを相手にしているのかその辺によって容器の度合いが違いますもんでしかも、あのー、一つの自社ブランドで入れてる、はい、場合と、はい、OEM で入れてる場合、はい、要求の度合いが違うんですよどっちがきついと思いますおじさんの場合はえ自社ブランドの方がきついいやいや、OEM、OEM の方がきついです自社ブランドで入れる場合はあ、あのー、自社の責任になります例えばうちのブランドで入れる場合は、はい、うちの責任になりますよねえー、そうすると、高齢者で、まあ、売られる値段っていうのは大体分かってるんですけど、はいえー、それで売って何かくれるのが来たら、はいえー、高齢者はうちに来ればいいわけですよ。とか、OEM でいれば、そういうわけにいかないね、えー、例えば製造元に言うときますさなんてこと言われ、はいえー、自社で解決しなきゃいけない、すいませんでしたしか言えない。あなるほど、責任的な意味で。えー、責任的な意味で。なるほどだからあのーよっぽど吟味してあの入れなきゃいけないあなるほど、まあ、包丁で一見見た感じ分からないじゃないですか、はいえー、みんな包丁に見えるんだから<笑>そうですね、えー、だ何が優秀かっていうことですようん例えばね問屋、はい、はね、えー、刃をつけないし鍵もしないと、はい、まあ今うちは刃つけてますけど、はいえー、そうしたら問屋っていうのは何の技術持ってるんだと、うん、いうような一つの例があるんでね、はいちょっとおりさんあの一つ見てみま,あ見ますかはい例えばここに包丁が3これちょっと乗っけますねはい、はいえー、ありがとうございますこれちょっと展示会のみ今あの<笑>試作なんあの<笑>展示サンプル今作ってるんで、はい、この包丁ありますよね<笑>はいこれいずれも柳葉ですようんでこの柳葉あのねえー、どれか1本だけが正解で日本は間違いなんですよはいどれが間違いだと思いますか。え、さ、見ていいんですか。まあ、はい、これはね、触らないとわからない。あ、なるほど。ちょっと触ってみてる。はい、あの、ね、まずね、頭は全部一緒です。はい。えー、基本的にね、はい、ところが持った感覚が違う。持った感覚。はい。こう持っていただくとね、はい、これはね。感覚がここにあるんですよ。人差し指の感覚が。うん。ここにあるんですね。はい、で。こいつはね、ぐっと先行ったこの辺にあるんです。はい。ちょっともう一度振ってみてください。これとこれ振ってみてもらったほうがいい。あ、はい。一本。わかりました。一瞬でわかりました。はい。一瞬わかりましたね。わかりました。ええ。これね、一本だけでわからないんですよ。この包丁だけ持ってたら。はい。だけど、三本だな。で、これはね、一番バランスがいいんです。うーん。うん。
全然違う,違うでしょ違います違います、ええ、でもこの一本だけ持つと全然わかんないです、はい、こんなもんかなと思うんですね、うん、でこれは何が違うかというとね、うん、この包丁やや下向きなんですよ、うん、でこの包丁は上向きなんですでこれが一番適正なやつなんですでこれは何を意味するかというとね上向きの包丁はね、はい、バランスがぶーっと上上がるんですよこの辺にあるんですで下向きの包丁は、はいえー、ぐーっとこっちくるんですんでね、はい、この包丁はこの辺にあるんですよ、はいえー、こ,のこの人差し指の間隔が、はいえー、頭を通じてずーっとこの辺に間隔をあるように持ってくるんです、はい、これね基本的にスイートポイントって言うんですよスイートポイントはいいわゆる一番よく使うってことですよなるほどな、えー、例えばこの包丁はここにあれば、はいはい、こんなとこ使わないじゃないですかそうですねで先にある包丁先にある包丁は、えー、ここは確かに使うかもしれないけれど、はいえー、この辺になってくるとバランスが狂ってきてるわけですよスイートポイントをね、はい、一番この辺に持ってきてやると、はい、一番この汎用力が高いんですよでこ,うこんな包丁、はい、特にあのこんな包丁、はい、特に仰向いた包丁は一番ダメなんですよ、はいえーで、えー、この辺のところをね、はいあのー、感覚的に絵をつけて、はい、感覚的に、えー、絵をつけてパッと分かる、はい、ういわゆるそういったかん、えーまあ、これ暗黙地で言うんだけど、はい、そういうものを訓練するっていうのが絵すげの,あの、はい、非常に重要なポイントなんですよ。暗黙地えー暗黙地というのはいわゆる暗くて、はいえー、黙っている値ですわ、うん、なかなかデジタルしにくくて伝えにくい値、はい、いわゆる技術とかそ,そんなもの言いますけど、はいえー、あの感覚的な技術を言いますけど,あなるほど、ね、そういうものを訓練させなきゃいけないんですね、はい、で SA もそうなんですよ、はい、でこのバランスなんだけど、はい、こういったバランスをねあの他の例えば問屋さんとってるかというとね、はいえー、包丁はね、えー、反ってる方がいいっていうわけです。おお、なんでですかと聞いたんですよ、はい。いわゆるこういう包丁がいいっていうわけですね。はい、包丁に勢いがあるっちゃけですよ。なるほど、だけど、僕、心の中で、はい、包丁に勢いなんかいらないでと、はい、最も大事なバランスだと思ったんだけど、なるほどな、えー、まあ、それも一つの考えかもしれない。はい、その辺のところでそのバランスなっちゅうことはあんまり考えてないんだなと思いますねだからうちの包丁あのよく切れるってよくあのおっしゃってくれるんだけど、はい、それはもちろんいい鍛冶屋さんのものを使う、はいはい、でいい刃付けをしてやる、はい、それプラスねこのバランスをきれいに取った包丁を供給してやらないと。なるほどえー、特にねあの和食のね、はいえー、片場料理包丁というのはね、はい、特に調理師さんが本当にあの切り作業と手作業で使うんでね、はい、バランスをきれいに整えてやらないとあの使いづらいんですよ、はいうん、だからよく切れるという感覚の中にはあの歯がよくついてるとか鋼がいいとかいうのもあるけれども、はいえー、非常に使いやすいだからよく切れるんだというようなえー部分が入ると思うんですね。なるほど。それを供給してやるわけですよ。それが一つの問屋の技術なんですよ。と、はあ、そのところがね、全然あの分かっていらっしゃらない問屋さんもあるかなとい,いう感じ。これ比べないとわからなかった。わからないでしょ。びっくりしました。うんうん。絶対これがいいです。ええ、そうですね、はい。だから私らがでも最初入ってあの S A をさせる訓練するときに、はい、必ずこのこういうことを言うわけです。はい、そうしたら。感覚持ってみると分かるので,、はいえーでえー、このバランスがいいよこのバランスはしかも、はい、柳の尺物と尺一と、はい、尺二とあるいは八寸と、はい、全然違いますからね、はいえー、この,かあのうつむきの度合いがね、はい、ですからこう思ってスイートポイントにあなたの人差し指がここにあるような感覚を持って絵をつけなさい、はい、最初なかなか分からないけど。なるほどある時期から分かりましたというようなポイントになりますね、はいはい、まあそういうことかななるほど大事なのはね、はい、あの鍛冶屋さんがいいものを作る、はい、でこれを生かすも殺すも刃付けの技術なんですよ刃付けが悪いと、はい
えー、全くあのいいものはできない何,何もいい患者さんのものを作ってもね、はい、で発けがよくしてもうこういう絵付けが悪いとまたあのいいものができないんですよだからこれが三位一体できて初めていい包丁を出荷していけるわけですよなるほど、うん、まあそういうふうなあの、まあ、アクラトニアの技術の一つですよあるいは目切り技術とか、はい、あるいはあの歯付、あのー、けても歪んでるやつがありますからこの辺でボコッときてるとか、はいはい、あのモラは直せないモラはボコボコは直せないけれども、はい、歪みある程度あの歪みの棒で直るのでその辺の直す技術ですね、はい、その辺がトニアの,あの最も力を発揮されるとですねなるほど。トギでもね、はい、あのこれも一つ並べてきたけれど、はい、このトギとこのトギではもう全然違う。へえ。見た目は似たようなもんでしょ。はい。見た目はわからないですね。全然わからないでしょ。はい。だけどこれが優秀でこれは良くないの。値段も違うからね。仕方ないんだけど、はい、これは、はいえー、こう蛍光灯に透かしてみたら、はい、一発で見えるんです。なるほど。これはちょっとカメラでは難しいかな。ありがとうございます。こいつはすごく綺麗に時計が。<笑>めっちゃ綺麗。<笑>びっくりしました。<笑>めっちゃ綺麗。それは残念ながらボコボコしてるでしょ。あ、はい。これちょっと撮影していいですか。あ、いいですよ。多分これわかります。綺麗さがびっくりしました。うん。これはうちの工場で撮れたやつですよ。はい。いや綺麗。<笑>でこれはあの。会長さんね、はいうん、でやっぱりこういうちょっと、はい、我々はモラと呼んでるけれど、はい、こういうモラをつけてしまうと、はいえー、研ぐ時にね、はいえー、そのモラ通りしか研げないわけです、はい、膨らんでるとこ当たるけどへこんでるとこ当たらないエクゴっていうのかな、はい、そんなのができていくわけですよ、はいえー、それは研ぐ調理師さんが下手なんじゃなくて、はい、最初から包丁が悪いわけですね、だからこれはいくら名人といてもダメなんですよ、はい、逆に言うとあの少々不慣れな調理さんでも、はい、ポロであればすっすと砥石が立っていくわけですよなるほどでこの辺のところで、はいえー、長町の年数は全然違うとこういう時になります、はいはいいやそれ聞けてよかったですいやよく自分の研ぎが下手なのかなって勘違いしちゃう人多いじゃないですか多い多いですそれって、うん、まあまあ研ぎ、うん、が,がよくないうんまあ、もちろんね下手な失礼だけど研ぎ師さんもおるかもしれないけれど研ぎ師さんあの料理人さんとかで研ぐ人がいるかもしれないけど、はい、通常ね砥石をフラットにしてピタッと当てていった時に、はいえー、大体当たるものなんですよ当たらないのはやっぱり包丁が残念だなるほど、ね、だからあの、はい、なかなかあのピタッと研げるようなあことは難しいんですよ、はい例えばこれを10本作る間にこれは3本しか研げないとかね、うんはいえー、そういう本数にも寄ってきますから、はい、当然コスト高くなるわけですよまた技術的なもので、えー、追いつかないとかいろいろあるんでねうんそういうところですねあ,ありがとうございます先ほどスイートポイントの話しましたけど、はい、スイートポイントが何で大事か分かりますかまあそこが一番よく使うよく使うんですよく使うんです、はい、よく使うんだけどね、はい基本的にね、包丁はね、えー、こう、下ろして、まっすぐ下ろして切るんじゃなくて、はい、下ろして引きますよね、はいえー、包丁の切る動作というのは回転運動なんですよ、はい、で、その回転運動をスムーズにさせるためにスイートポイントが必要なんですよ、そうですね、ちょっと包丁の,あの切り方の説明しますかね。あお願いします<笑>、えー基本的にあの片方のが包丁っていうのは、はいえー、刃が変形してるじゃないですか、はいえー、こういうふうに変形してるんですよね、はい、で両刃物っていうのは、えー、こういうふうに左右対称なんですよ、はい、で、えー、片方は特にここにへこ,、ま、へこましてあるんですけどね、はいえーまあ、こういうふうな状態になってるわけですよでこういうふうに包丁が伸びていってるんだけどこれ断面図ですけどうん、えー、でえー両刃門はね、あのー、研ぎをね、あのー、ここを非常に薄く研げば研ぐほどよく切れます、ね、例えば、あのー、以前ね竹筆のね
竹村あ高村さん高村さんはい高村さんの社長さんあお,おやじさんと話した時にね、はい、あの高村さんがこうおっしゃったあの山脇さんうちはね、えー、歯を破れるまで解くんやとねうん素晴らしいと思ったうんあのもう破れるまで解くんやとこれはもう極端ですよ、はい、これ日本の包丁の特に技術的ないいとこですけど、はい、なるほど高村さんの包丁はものすごくはついてますよ、はいうん、あれ触っただけで切れそうだけどね、えー、両刃はそれでいい、はい、片刃は破れるまで解いたらいかんねちょっと違うんですよで片刃は形状で切るんですよだからえー、そこあの両刃は目いっぱいやってもここは両刃が強いのでね、えー、ここの白地の、えー、ところは両刃なんで強いので少々、えー、破れるまでやったって、えー、包丁の威力は変わりませんが、はい、片刃は破れるまでやってしまうとちょっとダメなんですね、はいえー、それよりも形で切っていくんだけど、はい、うんそのめかけやすすぎるっていう面ですかそうそうそうというより肉あのここの肉が破れ,の破れてしまうと、はい、もう歯が持たなくなるなるほど耐久力的に耐久力的にあですからそうなんだけどまずねそしたら片刃で包丁説明しますねお願いします片刃で物を切るときに、はい、これも何でもいいんですけど、はい、えー、えー、まああのマグロを切るとしましょうか、はい、上から力を入れますよね、はいえー力ピーを入れてずっと下ろした時にねここで入りますよねずっと下ろしてきたらはいねで、えー、ここから入っていって、えー、両刃で同じものを切って切る時にこれも両刃極端に力ピーを下ろすとここで入りますよね、はい、白地はね、はい、ここで入るでどう切り抜けていくかというとまっすぐ切り抜けていきますようんはいえー、ねですから入り口の長さ L1 L2 これ一緒なんですよ、うん、ちょっと L1 これ L2 この長さ一緒に切れるんです大体普通に切れば、はい、片方は違うんですよ、はい、で力同じパワーを入れてもですねこの角度で曲がってこういうふうに切れるんですよ曲がって切れていくんです普通でいくと、うんね、で曲がって切れていくんだけどそうするとこれが違うわけですよ、うん L1 よりあの出口の方が大きくなるんだよね片刃、うん、それではあ困るので片刃の調理師さんはこれをまっすぐ切れるようにトレーニングするんですよ両方、ね、ならスッと切れるやつを片刃はスーッと切っていって少し調整しながらねまっすぐ切れるようにするんですよそうするとここで入った時に基本的に片刃はこっち側が入あってこっち側はカーブしてるから歯が変更してるからこう切った時にこの柔らかいマグロの肉をスーッとこっち押してくれるのでで、えー、両刃はこういうふうに切り込んでいくからどうしても摩擦ができる、うん、だから高村さんおっしゃったように薄くやらないと切り口汚くなるんだけど、はい、片刃はこのままスーッとこういうふうに上がっていってくれるから切り口がスパッと切れるだから片刃の、あのーえー、包丁特にマグロのようなね、はい、柔らかい肉焼いた肉のはもう両刃で何分でも切れるんだけど、うん、牛肉はねマグロの生の柔らかい肉は片刃で調理してやらないと切り口がきれいにスパッと立たないのねそれがあるんですなるほど、うん、これはまずまあ片刃の特色なんだけど、はい、さて切るのにね切るのに力上から下ろすはい、っていうのがあるじゃないですか、はい、今こう言ったでしょ、うん、でもこういう力の使い方ってありえないね実は必ず横に引いたらないといけない横に引くと P1 と P2 とこうなるんですよ必ず横にもちょっと引いたらないかえこう下ろすんじゃなしに横にというのはこういうふうに引っ張るね、はい、だから包丁を、えー、とするのにこう下ろすんではなくてこう引っ張ったらないかんですよねでないと物を入っていかない、はい、そうするとおこういうお P1 と P2 のこれは今 P1 だけでいったけど、はい、P1 と P2 の合成になるんですねで、えー、その時にこういう合成の P1 プラス P2 いう力が働くのが包丁の切れ口なんですよ、はい
。で、これがね、実は、包丁によって P1 と P2 の、えー、配分が違うんです、うん、こういうふうに柳系のやつは押す力が少しでいいんです、うん、引く力が大きくしなきゃいけないんですよこれ柳の場合です、はい、で例えば、えー、なきりなんかの薄刃の場合薄刃の場合は押す力を強くして引く力を小さくしなきゃいけないおさんも多分そういうふうにやられてると思う、はいえー、薄刃で例えば物を切るときにこう切りますけど刻み物をするときもまっすぐ押すんじゃなしちょんちょんちょんちょんと少しだけ前になってやらなきゃそうするとこういう力が薄刃の力配分、はい、柳の力配分は、えー、こういうとこなんですよね、えー、でそのときにこういう力が働くんですけどこういう力が働く。薄刃の時はこういう力が働くんだけどこの形を見てみると何か気ぃつくことはありませんかこれは柳などの引き切り用、はい、引き切りこれは押し切り、はい、これはね、はい、こういうベクトルの配分は包丁のそのままの形になっているということですまあこれちょっとあれですけど、はい、つまり引き切りの包丁はみんな細いということです、はい、なるほどえで基本的にこれ引き切りの包丁これでもタコ引きでもそうですけど、はい、これタコ引きの形ですけど、うん、で押し切りの包丁は幅が広いということです、はい、すなわちえこれ押し切りの包丁ですけど幅が広いんですねそれはえこの力配分と包丁の形状が同じだということですだから幅が広いほど,ほど押し切り性能が強いんだということです。幅が狭いほど引き切り性能が強いんだということ。だからそれによって包丁を合わすわけですよ。はあ、でもそういうことや。で、タコ引きはこれ、例えばこういうタコ引きですけど、はい、今タコ引きって全然流行らない。うん、なんで流行らないかわかります直線だから。直線だから。はい、直線だとなんで流行らないやっぱり動きが円運動じゃない。円運動、そ,もう、まあはい、それ、それも、あの、そうです、はい。それとね、今。引き切りの場合は、はい、力、押す力は、小さいと言ったり、ねはい。で、引く力は強いですよと言ったんですよ。はい、引き切りの場合ね、はい、だけど、この引く力。は、重要でなくて、実は、押す力。柳の場合は重要なんですよどれだけ押してやるかで引くかです引くというのは比較的引けるからこれによってですね調理の技術っていうのが変わるんですよでこれの押し方が難しい、はいえー、基本的に、えー、押し切りの場合は、はい、こっちに押,す押しますけどうんこっちのこのちょっと引く力ね、はい、これが重要なんです調理技術必ずそうなってます主の力より服の力が重要なんです、はいえー、例えば機材をするときにこう押すのは誰でもするけどそれをちょんちょんちょんと前ちょっと調整してやるこの力これが調理技術なんですだから調理技術というのはこの力引きの時のこの力押す時あの押す時のこの力がトレーニングしてるんだと思います包丁屋の立場から見たらそうですでね、タコ引きっていうのがあるのは、はいえー、基本的にね、ハーマスじゃないですか。これ非常に切りにくいんですよ。はい、で、えー、柳葉っていうのは歯カープしてるじゃないですか。はいねえー、柳葉っていうのは歯カープしてる、はい。そうするとね、この引き切りの時に、柳葉はね、この P1 の力をこれで代用してくれるんですよ。カープで。はい、タコ引きはね、えー、こういうふうに押すと押す力の調整が非常に難しいんです熟練がところが柳の場合は物を切っていくときにこう引いたときにこのカーブで P1 を調整してくれるからですだからカーブした包丁の方が、あのー、研ぎやすいんですよ、あのー、切りやすいんですね、はい
、で、最近、先丸になってあるじゃないですか。なんでカーブつけてきてるかというと、はいえー、と先丸ってこうなってますけど。タコ引きに比べてカーブをつけるんですよ、はいね、そうするとこの柳と同じ感情で物を切る時の、えー、P1 の力をタコ引きよりもはるかに調整してくれるからですだから先丸タコ引き、えー、普通のタコ引き、えー、タコ引きはこれですけど、えー、先丸はこの刃のまっすぐに比べてこのカーブによってね、はいえー調理技術を補填してくれるのでそれで使いやすいんですよなるほど、えー、だから最近先丸タコ引きがやってきたんです、はい、ただこのカーブはねこのカーブはねあの程よいカーブというのがどのカーブがいいのかちょっと私は今ちょっと言えませんけど、はい、あまりカーブしすぎると行き過ぎてしまってしまうわけですなるほどそれもバランスがあるバランスがあります例えばこの P1、はい、P1 の適切な範囲っていうのがあるわけですよ、うん、例えば何か知らんけど A から B までの範囲ですよ、はい、こ,のこれを通り越してしまうそうするとあまり作りすぎると非常に使いづらいねと、はい、いうことになりますね、はい、先あの調理技術って書いてるんだよって言ったじゃないですか、はい、こういうディスクがぐるりーと回ってるところで物を切っていく、はい、うーと一番きれいに切れますからね、はい、でそういう回転運動と同じなんだけど、えー、このカーブはねその回転運動の補助をしてくれるんですけど、はい、あまり、えー、回転運動が強すぎるとおーいわゆるオーバーワークのような形になってしまう、はい、というようなところはありますね。なるほどでえーでもう一つね、回転運動というもののさっきの説明しますけど、はいあのー、例えばこういう P1 と P2 なんですけど、はいはいえー、もう一度言うとこれ P1 ですよね、はい、で P2 で調理の技術、うん、あるものを切っている時にあこれどっちか、えー、でねこういう P1 プラス P2 が切る力なんですよ、はい、でもねこれはね単に一局面なんです一つの局面の力なんです、はい、ある時はねもう少し P1 を弱めて P2 を強めて、はいえー、こっちこういうベクトになるわけですよ、はい、でこれをあの人間はそれを頭でコンピューターで計算したらちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんとやっていくんですけどこの局面これがまあえー、t の1の局面 t の2の局面というふうにしてずっと続いていくわけです、えー、n 局面まで続くのかな、うん、で調理技術はザンザンザンザンといくんだけどいくんだけど人間は素晴らしい才能があってこの長さは常に一定なんです、はい、調理でやってる時の技術の力ってかあのいわゆる、えー、この、えー、調理のですね引く力のおいわゆるベクトルのですね角度はガーッと常に変わるんだけど、はい、力っていうのはねそうするとこれはねどういうふうになるかというとある時はこうある時はこうある時はこうある時はこうなんですけど、はい、これをこの先を取った奇跡はねこういうふうに、えー、円,円を描くわけですで、えー、だから、えー、この円はね、えー、ここが90度ここが180度90度から180度の中で動く言うてみればサイン曲線ってこうなんです、はい、いわゆるこの,あのサイン曲線になるわけですね、はい、でサイン曲線というのはすなわち円の大円円ですから、はい、だからこの技術はいわゆる円を描いていることと一緒なんですよ一、はあ、曲目はこれ一曲目はこれこれがガーッと動いていくわけですそれが調理師さんがやっているあの技術,技術が、はい、そういうことなんですそれをトレーニングそれをトレーニングされてるわけです、うん、だから柳で、ね、基本的にこういうふうに一つの局面でツツンツンツンツンツンと動いていくこの局面、はい、これも必ず円を描くように動いてるはず、うん、でっていうことですよねなるほどまあ,あのそれで、えー、例えば我々はあのこのカーブ
どれぐらいのカーブが適当か決めるわけですよ、はいはいえー、先ほどのカーブはどれぐらいがいいか、はいうん、これによってこう動いていくときにでスイートポイントはどこへ持っていくか、はい、先ほどのスイートポイントはちょっとあの柳のスイートポイントより手前に持っていったらわけですよなるほど、えーえー、そういうふうなところを、はい、お問屋は考えながらやらないかんとんただ単にこうポンポンつけとってんちゃうでということなんですねいやこれ面白いなちょっと薄刃について質問なんですけど、えー、あの薄刃って、ま、めっちゃ直線がいいのかそれとも若干 R があった方がいいのかどっちがいいと思いますなるほどめっちゃ直線の場合は、はい、あのいわゆるこういう動きの時に、はいえー、やはりあのキレが悪くなりますね、はい、ですから薄刃釜型薄刃、はい、直線じゃなくて必ず若干高くしてやるんですここを、ね、なるほど最悪なのはこれへこんでるやつ<笑>こうこのあるんですよたまに<笑>包丁でねあのへこましゅあの研ぎ師さんによってはね、はいえー、あまあそれはね鍛冶屋さんのせいでもあるんですよ、はい、鍛冶屋さんがそこになんか変な癖つけとったらとへ,こへこませるんですで、えーえー、必ず直線よりも少し膨らんでること、はい、それが大事ですでないとこういうベクトルを運用するときに、はい、あの有効にならないなるほどそれでこの理屈があるわけです、ね、そういうことですなるほどえもうだから器買うときに、はい、一番こう見ていただいたときにへこんだ器だけは絶対買ったダメ、はい、これを直すのは素人ではとっても無理、はいえー、全体的に、えー、削っていかなきゃあえて直すとしたら全部こう位置から刃を下ろしましてね、はい、で、えー、中に膨らみを持たせてから、はい、もう一度取り直さなきゃいけないのか、はあ、ちょっとそれはあの最初からそんなことする必要もないしなるほど、うんまあ、そういういことですねさっきのまあタコ引きと柳の話なんですけど、うん、よく昔は関東型と関西型で分かれてたじゃないですかそうです関東型はタコ引きだったんですよだからタコ引きの職人さんはね使ってる職人さんはかなりですね、はい、あの技術的に苦労なされたもしくはうまいですよああなるほど、うん、柳は勝手に切れてくれるの、はい、こう引いた竹で円運動の補助をしてくれるからああだから、まあ、柳の方が切りやすいってことになって今主流になってるんですかねそうですそうですなるほどなええええあのまあ詳しいことは知りませんけど、はい、調理業界あんまりね私もあの包丁は作っとるけど、はい、調理業界で料理もあんまりできないし<笑><笑>よくわからないけど、はい、あの理論上はそうです、ね、タコ引きはかなり、えー、使うのは難しい、うん、これは言えますなるほどちなみに熱い包丁と薄い包丁とどっちが切れると思います、はい、切れるですかよく切れるえ、まあ、摩擦の手少ないやっぱ薄い方が薄い方そうそう、はい、薄い基本的にねあの、うん、薄包丁の厚みですよね、はいまあ、薄い方がよく切れるんです、えー、こういうあれがあるんですよ包丁の厚みね両特に両側にしましょうか、はい、両側のここシーターとこれ厚みのあの記号ですけど、はい、この時にね包丁に割って入る力っていうのはね、はいえー、2 3サイン2分のシーター分のピーチなんですよ、えー、これこれあれですけどねあすなわちこれは何を表すかというと上から押さえる力が強いほど入る力が強いこれは当たり前ですわ、はい、思い切りポンといて入る、はい、でこれは何かというと、はい、ここの厚みがに反比例するから、はい、薄いほど入りますよということですよ、はあ、だから包丁は基本的に薄い方が切れるですただ薄い方がよく切れるんだけれど、はい、対象物によっては薄いほど包丁の破壊力は弱いねだからそれのバランスですよいわゆるクッと入っていく力はい切れる力と入っていく力が違いますからですから薄くなるほどそのいわゆる破壊力というか切削力というか、ねはい、薄いのだと何でもいいというわけにはいかない、はい、ということでだけど基本的に薄い包丁の方が例えばきれいに切り込んでいけますということは言えますねはあありがとうございますまああとはそ,のそれぞれの好みもあるしねうん、うん包丁もみできるんだなっていう方もいらっしゃるから。あ,あ、そうですね。うん、それは、えー、その人のあの技術と、はい、あの思い入れだから。はい。ありがとうございます。
ちょっと<笑>、えー、それはこちらの立ち入り分野ではないそうですね好みのまた分かる、ね、だけど基本的にはあのうち私はあの出荷する包丁は他の会社よりも薄いです、うん、基本的には厚くせれば厚くしますけど、はい、基本的には薄めに出荷するなるほど私は厚い包丁嫌いですわかりますでは違うよ、はい、では違う<笑>はいはあここからちょっと片刃包丁の裏すきについてちょっとあれなんですけど裏すきとその平らな目の裏押しってあるじゃないですか、うんはい、裏押しの必要性についてちょっと教えていただきたいんですけどあの基本的には裏を押すっていうのは、はいはいえー、裏研ぎとは言いませんよね、はい、で裏は押すんです、はい、何に押すかというと砥石に押すんですけど、はい、裏押しなんですね、はいえー、あこうかで裏研ぎと言わないえー、なぜかというと包丁の裏はねこれもいいですかねこんなあのホワイトボードの説明で<笑>ありがたいですえー、っと基本的にね、えー、包丁の裏ってこうへこんでるって言ってるじゃないですか、はい、極端に書きますね、はい、で、えー、すごい今極端で図面下手ですいません、えー、裏を押すということはこことここをこう押すんですよね、はいえーで裏を押す効果というのはまあ,あの帰りを取るとかいうのがありますねで、えー、例えばここが薄くなった時に、えー、少しだけこうして包丁の刃の強度をつけてやるというのもあります、はい、ですね、はいえー、だけどもあまり裏を押してはいけませんよというのは、はいえー、一つは、えー、こう鋼がこう入ってますけどはい、これは極端すぎるよね、そのね。<笑>もう少し。絵が下手だね、昔から。<笑>十分わかりやすいですと。えー、まあ、これぐらいしとこうか。ね、ここで、ここで押すわけですね。そうすると、えー、この線が出るわけですよ。これが裏、裏を押してる線ですよね。はい、ええー、これは、あの、ちゅちゅと解けばいいんだけど。あまり押しすぎると、裏のくぼみがなくなってきますよね。はい、で、ある、その氷屋さんに裏を押せと。いうことを多く押せて書いてあるけれどもあれは私意見的に反対で、はい、え押しすぎるとだんだんここのところがフラットになっていくから、はい、せっかくつけた裏の日がフラットになっていくわけですキレがどんどん丸くなっていくせっかく片方包丁というのは裏はあのへこんでるほどよく切れるんですからただし裏がへこんでるほど弱いというあのあ反比例のあれがあるんだけど、はい、でだから裏を押しすぎるとダメでえー一つは鋼も破れあテープくるかもしれない、はい、何よりも最悪なのはこういう裏押し、はい、こう立てて裏押しする<笑>するとここだけ両刃になるんですよ、はい、でここだけ両刃になったら、はいえー、片,刃の片刃は形で切れると言ったけど、はい、この両刃と一緒で一発で切れが悪くなるだから裏は押すのは必ずベタッと押す、はい、それとあまり押さない裏押しはせいぜい1ミリまで、はい、もう最低限最低で1ミリまで、はい、ここの幅がね、はい、それ以上押しちゃダメ、うん、ただここ研ぎすぎました破れました、はい、破ってしまいましたその時は裏を押して丈夫にしてやらないしょうがないなるほどそのためのあはもう2ミリぐらいまで、えー、あるいはあーケースによったら3ミリはできすぎか2ミリぐらいまでは押してやらないとあの強度をもう一度復活さすことができないなるほどえということになります、はい、あるいはもう、えー、例えばあこういう包丁で裏が破れてしまったら全部引いてやる2ミリほど、はい、そしてもう一度刃をつけ直すそういうやり方をしないとあ、ね、まあいずれにしても裏はさっきおっしゃったように押すという感覚、はい、得感覚でいってはダメ、はい、えということですねそうこれは結構かんその知らない方が多いのではいはいあのよくね修理に来るのに柳なんかねそう、えー、とこの辺までもう,う裏を押してしまって、ね、がっつり研いでしまってね,ここ,ここ,ってね、はい、ここはもうベタになってる方がいらっしゃるそれは歯は丈夫になるけど、はい、キレはねものすごく落ちるからね<笑>そうですよね,ねもう一度裏を上げてやらないかような作業になるんだけど、はいえー、まあそういうとこですねありがとうございますちょっとここから山分け刃物についてもうちょっと聞いてもいいですかえどうぞどうぞえっとまあ、それこそ今これ映してる郷馬之助義弘っていうその名なんですけど、はいはい、それはどっから来てるんですか郷馬之助義弘というのはね、はい、これはねあの日本の三大
刀鍛冶の名前な刀鍛冶、はいはい、でねあの日本にはね、はい、3人の名人がいたのはい知らないです知らないんですよね、はいえー、宗州五郎入道政宗、はいえー、政宗の,あの刀ね、はい、天口藤四郎義満義満の刀で郷真之助義弘の刀この三つが日本の三大名刀なのよへえー、でねこれがな,なぜあの三大名刀かといいますとねあの江戸時代のね徳川家でね本,本神家だったかな、はい、っていう家お家柄があるのね、はい、でそこは、えー、刀の鑑定だけをおする家柄なんですよ。鑑定というのは誰かというと偽物もありますから。あこれは誰それの策ですよということをね、えー、書いてね証明書を出すわけですでその証明書を書いて、えー、この刀に添えて、えー、証明書を折ってねこの刀に添えるその証明書のことを折り紙というわけだから折り紙つけているでしょあなるほどそれは証明書付きのことねでその証明書をつけるような刀の,あの鑑定の家で、えー、その刀の本紙光悦やったかなっていう方があおっしゃるには世の中には3本の名刀がありましたとだから江戸時代以前のことね、はい、でその3本の名刀を1本ずつ持たなければ大名としての格式はありませんよというほどのブランドなんですこれえー、そしたら山が切ってそのあの郷真之助義弘の子孫会ないとそれは違います<笑>わ我々、まあ、あ私どもの,、まああのえーまあ、父親がですね、はいえー、これを登録商標としていただいたんだけど、はい、まあ郷真之助義弘、はい、おその三大刀火事にですねまあ、刀ではないけれども、はい、おせめて近づいたいい包丁を作りたいと、はい、いうことからこのプラントを取ったんですよへえそれって創業当時からですかそうですそうですあそうなんですね、ええ、知らなかった、ええ、もう山脇刃物さんの高級に特化してるっていう部分でちょっとそこ深掘りしたいんですけど、うんはいはい、まあどういったもともと高級刃物に特化したやっぱ立ち位置だったんですか、ねうん。そうです、そうあの、もともとそうですよね。あの、まあ、高級刃物というのはどういう刃物かというと、まあ、基本的には。本職とかというように分かれるけれども、はい、本職の中でもかなり、えー、高級なもの。例えば、本焼きとかね、はいはいえー、いうのが出すのが多かったですよね。ああ、そうなんですね。えー、例えば、あの、ご存知あるか、例えば、玄海さんの本焼き、はい、作者玄海ですよね、はい。で、まあ、あの、今はもう、あの。うちの工場で全部やってますけど、うんえー、玄海さんの翻訳あるいはあのー、正幸さんの翻訳、うんはい、正幸さんの翻訳っていうのは池田達夫さんです、はい、高級ボーイズなんですよ、はあ、なるほど北信さんみたいな、はいあのー、包丁も、はいあのー、刺していただいてるし、はいうん、なかなかいいですよそいつ,そいつそ北信さんの、うん、それは北信さんちゃうかえー、とこっちがかなこれは玄関ですねはいいやすごい、えー、こっちは玄関ですよ玄関さんはちょっと今活動休止,休止されてるのであそうなんですか、うん、ちょっとあのー、今活動休止されてるんですよ早く再開してほしいなと思ってますけど<笑>そうですねこれ、はい、玄関さんのあ富士ですねこれはうちの五十嵐のが取りましたあそうなんですね、えー五十嵐のこの辺のところの研ぎ分けうまいんですよ。私はまあ、日本一の伸び、あの研ぎ集団に。なろうとしている。はい、うー集団であることは間違いない。あ、集団っていうのは何かというと、研ぎもあるし、はい、えー、はあの、まあ、あの、こういう問屋部分もあるし。はい、で、彼らは問屋で、はい、えー、いいもの見てますから。あの。例えばまあ昔ですと都議で堺で一番は白鵬さんちのいたんですよ、はい、もう今亡くなりましたけど
常にうまい当事さんでしたねへえー、でそういうものを見てきてますから、はい、で都議工場に入ってますからだから、えー、なんて言いますかね彼らの,あの技術向上力っていうのはすごいんですようその分だけしか生産力は悪いです、えー、だからうちの工場で飛ぶのはコストが自社,自社なのに非常に高くなる,なる、えー、例えば本焼きだったら1日1本か2本しか飛べないとよそさんやったら4本か5本飛ぶというようなあことになりますそれだけ質を大事にしてるってことですよねあのまあまあそうですね、まあ、あのいわゆる工程がちょっとあるんでしょうあと大きく分けて2つほど質問なんですけど、まあ、その特に雅也さんとか YouTube をやりだしたいって雅也さんがおっしゃったんですかねそれともそうですよねあそうなんですね、えーまあ、YouTube やりたい、はい、それ言われた時ってどう思われたんですか分かんなかったからですあなるほどそういった世界の YouTube なんて分かんなかったんですよ、はい、だからまあ好きなようにしてますへえだから私うちの工場で、はい、あのこれしなさいとあれしなさいと言うとこないんですそうなんですね、えー、あので職人を育てるのに、はい、あの指示したらダメなんですよ好きなようにやらせるんですあのそれがね、えー、しないとあのもちろんあの「お前ここを研ぎちょっともっとちゃんとせえ」とかいうのは言いますんですよ。あの研げなくてもね。問<笑>屋の親父だからさっき言ったように研ぎの良し悪しは分かりますから「お前ここ悪いやないかと」と、はい、これあの修正してこいっていうことは言いますけど、はい、あのそのほかのことは一切言わないです。何の行動してても構わないよと。ですから YouTube ううやりますねんじゃなくてだいぶ経ってからやってますねんっていう<笑>何やねんそれはとこういう話そうで,うで人から聞いてますよで最近ちょっと見るようになって、はい、なおじさんのほういっぱいになってたりとかしてるやつであなるほど YouTube ですごいなと<笑><笑>そういうことかな、はい、ちょっと次の質問なんですけど、はいまあ、今後のそれこそえっとまあ、15年前から飛び,飛び場を持ち始めてで研ぎも今やってるってことなんですけど、うん、これから一応堺って分業制として有名というか、はい、そういうのじゃないですか、はい、でもこれからの時代それがどう変化していくと思います、まあ、それとも分からないねただ分業制は絶対にしなきゃいけないんですよそれはなぜ、うん、青というのはね、はい、産地っていうのはね、はいえー、例えばね一人だけ一人勝ちっちゅうのはないんですよ、はあ、それをしてはまたいけない、ねはいうん、お互いにねほどほどに伸びないと、はい、お例えばね、えー、全部自分のところで賄えたらいいよ、うん、これはほぼできないんですよだってうちがあの工場がいくら拡張したとしてもできない分っていうのはあるからそれは害虫出さなきゃいけないからいわゆる害虫先の職人さんなり今梶田さんもそうですけどっていうのはどんどん数が増えていってもらわないと困るんですわ。はあでないと産地そのものが形成が成り立っていかない、はい、だから例えばねよくライバル潰れたらいいとか思ってたらそれは大きな間違い、はい、ライバルがおるから例えば箱の一つもできるしね、はい、箱屋さんも採算取れるし栄養さんも採算取れるわけですだから、えー、産地というのはそういうものであるというのと、はい、もう一つはしかしさ,さほど飛びないんであればうちの,あの設備は従事しなきゃいけないようん、そうすると今飛び職人3人ですけど、はい、えそれを最大6人ぐらいまでは計算でいかんでしょう、はい、ただ、えー、しかしその6人も頭数だけ揃えたんじゃダメな、はい、それに、えー、まずあんな 3K だから、うんえー、耐えうる人好きな人好きなんておるんですよで才能のある人で、えー、うちはで3人ですけど今まで何も来られだけど残念ながらあのアドバイスして他のとこ行った方がいいよというお方もたくさんおられたから、うん、あの過ぎだけでもダメなんですよ、うん、こんなはずじゃなかったというのがあるじゃないですか、うん、でまあ今は3人でそれで言ってますけど基本的にはうちの方としてはねあの発、ー、け部門はもっと伸ばさなきゃ。
と思ってますどういう拡張をするかはちょっと今検討中なんだけど,ど具体的に、えー、まず6人ぐらいまでは増やさないなと思ってでもう一つ、まあ、やるならば家事部門なんとかするかしかし、はい、家事っていうのはさっき言った暗黙地であったでしょ、はい、暗黙地の伝達がさらに難しくなる、はい、で、えー、家事の職人をどうやって育成していくか時はねさっきあのー、こう解くんだという指導はできないんですだけれどもこう解けということで言えるわけですここがあかんと家事はさっぱりそこの指導ができないあのあさっき見てもらったようなあの黒いやつね、はい、どこが悪いかわからない、はい、地のこなしとかわかるのね、うん、きれいに作ってあるなと、うん、あるいは形が不細工だとはいいなとか、はい、そんなことわかってもこの焼きがどんな焼きが入ってるのかのポイントがわからないのでトイレはわかるんですよトイレはすぐこれよくないなとかあの良いとかいうのはわかるんだけど、うんえー、それまでの工程がわからないから。指導のできないもののこなかなかあの部門を振動するのは難しいのでうん、えー、どういうふうに新設していくかこれはまあ先行きの話それよりも、まあ、取引してる患者さんがどんどん増えていく、うん、そっちの方が大事かねなるほどなるほど患者さんが亡くなったら飛べないもんねはい、えー、そうですよね、えーえー、まああの玄関さんなんかでも今休止されてるけど、はい、あできたら一刻も早くあの復活してほしいなと思うんだけど。はい。そうですね。本当に。玄海さんの包丁、扱ってみたいですよね。ああ、もう玄海さんの包丁はほとんどない。ですよね。まあ、価値が。幻のメイドだったから。らうん、まあ、まさくみさんの、あの数少ないで、ただ一人の弟子ですよ。まさくみというのは、もう翻訳の大名人だったから。はい。まあ、そういうところですね。はあ。ちょっと最後の質問いいですか。あ、なんでいいです,いいですか、うん。今までずっとこういった仕事をしてきて、うん、まあ一番嬉しいことをお聞きしたいんですけど、それこそ職人の上達なのか、うん、お客さんからこう言われてて嬉しかったこととか、うん、もしそういったことあれば。あのね、はい、嬉しいこと、お客さんがお前とこの補助を切れるというのは嬉しいんですけど、はい、あのー、これを言うとね、あのー、ちょっと生意気なんかもしれないから。<笑>はい私が知ってる限りうちの包丁をけなす人はいないねよく切れますよと言ってくれる人ばっかり、うん、だからそういうものをつあのよく切れるよという包丁を出すのは当たり前なんで、うん、あさっきも言ったようにバランスのところからいろいろねでそ,、えー、それは嬉しいことだけどあのそんなに有頂天になるようなことじゃない、うん、一番嬉しいのはねやっぱりね、えー、うちの工場のねあの職人がね、えー、人かどりになっていってることでえー、これがねやっぱりね最初ね私あの15年前というまだそんなに短くないあんじゃなそんなに長くない、はい、あのそんなに昔でないあの時間ですけど、はい、15年間でよくここまで育ったんだと思います、はいえー、で、えー、いる人間3人ともあの才能があるので、はい、これらが育っていってくれるということはもちろん会社のためにもいいんだけど。うん社会の伝統を受け継いでいってくれるんでね、えー、それが一番嬉しいと、はい、で我々もね95年なんですけど95年しかしてないわけですよで社会は600年の伝統いるけど、はい、600年もついた会社なんてないね社会でまあもっと古いところあるかもしれんけど600年はないねで95年なんだけどそのまあ次の100年に向けて、えー、進んでいくのにやっぱりえー、産地という伝統がなくなってしまったらね、はい、続けていけないんですよね、はい、一社だけではねだから、えー、そういうふうに続けていくこれやっぱり社会刃物というねあの中に生きてきた一つの幸せですよはあで、えー、もう私あの特に、えー、その社会刃物を、はい、包丁でもともと嫌いやってそうなんですか大嫌いだして、えー、小さい時、はい、こんなん見てね、はい、怖そうやしね、はい、職人さんいっぱい出入りしはって、えー、その職人さんあのこういうところやけどどれもこれもあの茶色に汚れてるわけですよ
、皆さんも顔も何もかも茶色、見覚えてるわけですね、はい、でそんな職人なくて、いやいやなと思ってたわけです、でこんなん並んでしょ、で以前はあの包丁の油拭きがすごく多くて、くっさい匂いしてるし、嫌、えーえー、だって、えー、本当はしたくなかったんですよ。はいだけど歩きでし,し,しなきゃならないようになってしまって、はいえー、これになって、えー、堺のこう伝統のところへ入っていった時にねやっぱりここでしか生きていけないとかここで生きていくんだとか、はい、以前はあの商社におったでね貿易商社あの総合商社、はいえー、だからそこからすると全然狭い世界だ、はい、でもここで生きていくのも一つの面白みがあるかなと思った時からね、うんえー、その自分の喜ぶことは何かというと、はい、こういうところへ積極的に貢献していけるように見ていくかなそういうのがやっぱりねあるんですよ、はいえー、その自分の生きてきた証、はい、証ね足跡ね、はいえー、それをあの示せるということです、はい、ありがとうございます、えー、だからまあ私とこの包丁はねたね、よくおっしゃいましたが日本一の包丁になんかなろうと思うなって言ってます、うん、そんなことはどうでもいいと日本一の技術集団を目指せと、はあ、いわゆるこの包丁とこの包丁とこの包丁のバランスでこれがいいんだという、うん、そういうふうな技術を磨けとこれがこういうふうなバランスとってるっていうのは感覚でしかわからないんだよとあんたはねその感覚を磨けと。エスゲ一つエスゲの専門の人間にはねそういうことを言いますし、はいはい、メキリの人間にはあの字がきれいにならないといけないし包丁には適切なあのいわゆる引き立つメキリがあるから、うん、それを練習しなさい、はい、まあそういうのはどことかこれも問屋の技術ですからはいそうですねかっこいい<笑>まあその辺のところをやっていくまああの和包丁としての手作業の技術ですよ、はいえー、あのいわゆる機械の,あの余剰のテクノロジーっていうやつじゃなくて、うんえー、あのその方の技術では日本一を目指せよと小さなこと、うん、技術のねそれはあいつもシャイニングとですよまあそういうとこですねなるほどありがとうございます、えー、いやちょっと早く見たいですね実際に、うん、作業してみて、えー、まあまあ、はい、あのえらい長くなったりとか、えーはい。ということで、いかがだったでしょうかここまで動画見ていただきありがとうございます。えー、今流れてる映像が、次回ですね。次回は実際に研ぎ工場に潜入します。実際に研いでる風景、どんな包丁が作られてるのか、そして絵付け、目切りと撮影させていただきましたので、そちらもご紹介していこうと思います。はい。ではですね、もう本当に、あの、お疲れ様でした。もう授業でしたよね。あの、言いたいことはね、たくさんあるんですけど、特に僕がね、いいなって思ったとこ、山脇社長がおっしゃっていた職人を育成するのにあれしなさいこれしなさいとは言ってはいけない好きなようにやらせるとおっしゃっていたシーンがあったと思うんですけどもうその考え方がねすごく素敵だなと思いました自分の頭で考えさせいいものをね作れるようにするというその育成の仕方これねなかなかできるようなことじゃないと思うんですよこれってすごいことだと思うんですね僕ははいなので今回の動画は特にその山脇社長の考え方包丁はもちろん酒井という産地への思いっていう山脇社長の魅力がたっぷりと伝わったのではないでしょうかはいでは終わりますもしね皆さんも感じたことありましたらぜひコメント欄でお待ちしておりますそれでは今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました